好了，大家好，我是 M 仔。M 仔呢，在这里祝大家国庆快乐，玩得开心。一号那天晚上呢，我的鸽子被那个黄鼠狼给咬断脚了。现在我们在这里找两根棍子，把它的脚给绑起来。前两天呢，有一只鸽子脖子被咬歪了，真的是接二连三的遭黄鼠狼劫劫棚啊！啊，咱们先把鸽子给绑了。你看，这只鸽子呢，就是被那个黄鼠狼咬伤的，现在站都站不起来。咱们先把它抓起来。哎。你看这只脚，咱们先把它的伤口找出来。哇、哦，你看，这里被咬断了，骨头都被咬断了，这里个有个伤口。嗯。脚都能掰到这里来了。嗯，小哥，哎，来，让阿田出个的，叫我弟帮我把这个鸽子抓起来。来，让你看这个，这只鸽子怎么了？被那个黄鼠狼咬伤了。嗯，太狠了。你是帮我来，我他妈的都成铁拐李了。我这边再弄一点红药水，一只脚都断了，这个让它伤口好得快，都被咬成铁拐李了。嗯，飞到那边去了。算了，不管他了。那里还有一只歪脖子的，要处理一下，把那脖子上一点药。这只这个伤口已经愈合的差不多了，你看，那个疤痕都退掉了，给它上一点这个红药水就可以了。你看这个伤口愈合的差不多了，那个疤痕都已经干了。哦，脖子还是有点歪歪的，嗯，还不会飞，咱们过去看一下。飞不了，那个脖子到现在还是歪的，一个歪脖子，一个现在断脚，我不知道下一个鸽子会怎样。不知道会不会是翅膀，咱们先把那个排水口先堵了。大家看我找到了什么？找到了一块铁网，这个铁网呢，对我割棚来说有很大的帮助。把这个排水口塞住。
现在那个黄鼠狼就跑不进来了。好了，这期的视频在这里了。喜欢 M 仔的视频，请为 M 仔点个赞，先下去了。大家好，我是子，今天进山了，进山里来找一点那个草药，因为那鸽子的脚被那个黄鼠狼咬断了，咱们找点那个草药呢，帮鸽子扶一下那个脚，咱们开始找了。这个呢是那个布巾。因为那个鸽子的脚呢，如果断了的话，这个呢放在水里泡一下，然后就让鸽子窝在里面，多余的呢就给它绑在脚上，咱们再多找找。那这个石头不适合拿走。哎哎哎哎，这个什么？呼！呼！就在那里，你在那边，咱们包抄。来，相机给我。他看到没有？来，你在那边，阿坤。看到吗？看到吗？还在动。喂喂喂，哪里去了？哪里？哪里？哪里？看到没有？哎，奇怪，看着他往这边跑的，走了吗？啊？刚那个是什么？好像是。那个野鸡啊，应该是啊，哎，放哪里去了？又是野鸡，怎么会只有一个呢？哇，等我看一下，这里到处都有那个野鸡粪，看到没有，坤？哪里？有没有找到？没有。哟，刚刚是从这边发现它的。这边，这边该不会是他的窝吧？哇，你看，这里还有那个野鸡粪，好多，看到没有？这边还有，刚刚我都没有注意到。刚刚听那个声音源，好像跑那里面去，跑这里面就不好找了。啊，你看。里面太密了，根本就进不了。阿坤，找到没有？啊？找不到了，跑了。跑了。哦，算了算了算了，跑这里面来了就抓不到他了。算了，咱们继续摘我们的那个布丁。
。哦，这里还有一件，这种呢是混在这个布巾里面的，要找一点比较嫩的叶子，太老了不行，放在那个窝里。让那个断脚的鸽子在里面卧着就可以了。咱们往下面找，差不多就可以了。好了，已经差不多了。像这个呢，应该可以用两次了。这个比较嫩的呢，比较嫩的就绑在那个鸽子的脚上。让这些呢分开两次用，用它开水烫一下。放在那个鸽子的窝里面，让它在里面趴着，这样就好得快。刚在那下面踩到一半的时候呢，我看到好像是只野鸡，不知道你们有没有看到？不过那个是野鸡仔，没有没没没有抓到它。好了，这期的视频就到这里了。喜欢 M 仔的视频，请为 M 仔点个赞。回家了。